আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে সান্দ্রতা এটা ক্লাস নাইনের পদার্থের গঠন ও ধর্ম চ্যাপ্টারের একটা পার্ট এর আগে আমরা পৃষ্ঠটান করেছি আজকে সান্দ্রতা করব তো উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা একটু বুঝে যাক সান্দ্রতা ব্যাপারটা কি এরকম তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে যে কোনো পাইপের মধ্যে দিয়ে যখন জল প্রবাহিত হয় তখন পাইপের ঠিক মাঝখানের অংশের জল সব থেকে বেশি বেগে প্রবাহিত হয় এবং ক্রমশ আস্তে আস্তে করে যখন পাইপের গা ঘেসতে যায় তখন গতিবেগ কমতে থাকে দুই দিকে মাঝখানের অংশের জল সব থেকে বেশি স্পিডে প্রবাহিত হয় কিংবা অন্যভাবে যদি আমরা আর একটা উদাহরণ দেখি একটা বালতিতে জল নাও জল নিয়ে জলটাকে হাত দিয়ে ভালো করে ঘুরিয়ে দাও ঘুরালে লক্ষ্য করবে কিছুক্ষণ পর জলটা আবার স্থির হয়ে যাবে এটাকে যদি অন্য একটা বিষয়ের সাথে তুলনা করি যে একটা ক্রিকেট বলকে মেঝের উপর গড়িয়ে দিই দেখা যাবে কিছুক্ষণ পর বলটা কিছু দূর যাওয়ার পর থেমে গেছে বল থেমে যায় কেন এই জন্য থেমে যায় যে মাটির সাথে কিংবা মেঝের সাথে বলের ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে ঘর্ষণ বল সবসময় বস্তুর গতিকে বাধা দেয় বলে বলটা থেমে যায় কিছু দূর যাওয়ার পর তো এখানে তরলটা কী জন্য থামলো ঠিক একই কারণের জন্য থামলো অর্থাৎ এখানেও তরলের বিভিন্ন লেয়ারগুলোর মধ্যে বিভিন্ন স্তরগুলোর মধ্যে একটা বল কিংবা বাধা বল ক্রিয়া করে এই বলকেই আমরা বলবো সান্দ্র বল এই যে তরলের বিভিন্ন স্তরগুলোর মধ্যে বাধা বল ক্রিয়া করছে যখন তরলের বিভিন্ন স্তর গতিশীল থাকছে এই বলটাকে বলা হয় সান্দ্র বল এবং এই যে ধর্মটা যে তরলের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটা বাধা বল ক্রিয়া করে এই ধর্মটাকে বলা হয় সান্দ্রতা সান্দ্রতা তরলের খুব বেসিক একটা ফান্ডামেন্টাল একটা প্রপার্টি সমস্ত তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থেই অর্থাৎ যে কোনো প্রবাহিতেই সান্দ্রতা ধর্ম দেখা যায় ব্যাপারটাকে আরও ইলাবোরেটলি বোঝার জন্য আমরা তরলের স্তর এবং আপেক্ষিক বেগ বিষয়ে দুটো ক্লিয়ার করি আপেক্ষিক বেগ এবং তরলের বিভিন্ন লেয়ার কিংবা স্তর এই চ্যাপ্টারের আলোচনার ক্ষেত্রে এই দুটো রাশি খুব গুরুত্বপূর্ণ স্তর তরলের স্তর হচ্ছে যে একটা কাল্পনিক বিষয় যে যে কোনো তরলকে আমরা অনেকগুলো স্তরের সমষ্টি হিসাবে ধরে নিতে পারি যে তরল অনেকগুলো পাতলা পাতলা স্তরের সমবায়ে তৈরি অ্যাকচুয়ালি এরকম সুনির্দিষ্ট স্তর তরলে নেই কিন্তু বোঝার সুবিধার জন্য এই চ্যাপ্টারটার বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের এটা কল্পনা করে নিতে হবে যে তরল যে কোনো প্রবাহী অসংখ্য পাতলা পাতলা স্তরের সমবায়ে তৈরি আপেক্ষিক বেগ কী আপেক্ষিক বেগ হচ্ছে একটা স্তরের সাপেক্ষে আর একটা স্তরের বেগ দুটো লেয়ার কিংবা স্তর যদি একই স্পিডে গতিশীল হয় তার মানে তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ হবে শূন্য আবার দুটো লেয়ার যদি স্থির থাকে তখনও আপেক্ষিক গতিবেগ হবে শূন্য কিন্তু দুটো লেয়ার যদি বিভিন্ন গতিবেগে গতিশীল হয় একটা বেশি স্পিডে যাচ্ছে একটা কম স্পিডে যাচ্ছে তাহলেই বলা হবে এদের মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগ আছে এবং আপেক্ষিক গতিবেগ থাকলেই সান্দ্র বল ক্রিয়া করে বা সান্দ্রতা ধর্ম দেখা যায় যখনই আপেক্ষিক গতিবেগ থাকবে দুটো স্তরের মধ্যে তখন একটা গতিবেগ একটা লেয়ার আর একটা লেয়ারকে একটা স্তর আর একটা লেয়ার স্তরকে বাধা দেবে যে স্তরটা বেশি গতিবেগে যাবে সে চাইবে অন্য স্তরটাও তার গতিবেগে যাক অর্থাৎ এর বেগ বাড়ানোর চেষ্টা করবে আর যে স্তরটা কম গতিবেগে যাবে সে চাইবে অন্যটাও অন্যটাও কম গতিবেগে অর্থাৎ ওর নিজস্ব গতিবেগে যাক এবং আস্তে আস্তে করে দেখা যাবে সমস্ত স্তরগুলো স্থির হয়ে গেছে নেক্সট আমরা পড়ব সান্দ্রতা বল কিংবা সান্দ্র বল এবং ঘর্ষণ বল ব্যাপারগুলো কি ঘর্ষণ বল কখন ক্রিয়া করে যখন একটা বস্তু কিংবা একটা তল অন্য একটা তলের উপর দিয়ে গতিশীল হয় ঠিক একইভাবে সান্দ্র বল তখন ক্রিয়া করে যখন একটা লেয়ারের সাপেক্ষে আরেকটা লেয়ার গতিশীল হয় এই জন্য সান্দ্র বলকেই সান্দ্রতার সাথে ঘর্ষণ বলের সাদৃশ্য থাকার জন্য সান্দ্র বলকেই তরলের অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বল বলা হয় তরলের কিংবা প্রবাহীর 
অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বল বলা হয় অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বল মনে রাখতে হবে সান্দ্রতা জনিত ক্রিয়াশীল বলকে তরলের অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বল বলা হয় কারণ এটা তরলের ভিতরে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ক্রিয়া করে নেক্সট আমরা জানব যে আদর্শ তরল কি আদর্শ তরল হচ্ছে যদি কোনো তরলের কিংবা প্রবাহীর সান্দ্রতা না থাকে সান্দ্রতা যদি না থাকে তাহলে সেই তরলকে কিংবা প্রবাহীকে আমরা বলবো আদর্শ তরল কিংবা আদর্শ প্রবাহী প্রবাহী বলতে তরল এবং গ্যাসকে একসাথে আদর্শ সরি প্রবাহী বলা হয় তরল এবং গ্যাসকে একসাথে প্রবাহী বলা হয় যেরকমভাবে এই অংশের প্রথমের যে চ্যাপ্টারটা পড়িয়েছিলাম সেখানে বলা হয়েছিল তো আদর্শ প্রবাহী হচ্ছে কিংবা আদর্শ তরল হচ্ছে সেটা যার কোনো সান্দ্রতা বল থাকে না পৃথিবীতে এরকম কোনো প্রবাহীর অস্তিত্ব নেই যার কোনো সান্দ্রতা বল নেই তাই আদর্শ প্রবাহীরও কিংবা আদর্শ তরলেরও কোনো অস্তিত্ব নেই পাশে ঠ্যাং ঠ্যাং করে কি যেন শিল নোড়ার কাজ করছে বলে একটু অসুবিধা হতে পারে মানিয়ে নাও নেক্সট আমরা পড়ব সান্দ্র বল যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করি সান্দ্র বল যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করি প্রভাবক বিষয়সমূহ যার উপরে নির্ভর করে লিখি প্রভাবক বিষয় আলাদা হয়ে যাবে যার উপর নির্ভর করে যার উপর কার কার উপর সান্দ্রতাজনিত ক্রিয়াশীল বল নির্ভর করে তিনটে বিষয়ের উপর নির্ভর করে মনে রাখতে হবে তিনটে বিষয়ের উপর নির্ভর করে কার কার উপরে একটা হচ্ছে তরলের প্রকৃতি তরল যদি পাল্টে নাও তো সান্দ্রতাজনিত ক্রিয়াশীল বল পাল্টে যাবে যেরকম জলের বিভিন্ন লেয়ারের মধ্যে যে পরিমাণ সান্দ্রতাজনিত বল ক্রিয়া করবে মধুর ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ সান্দ্রতাজনিত বল ক্রিয়া করবে না বেশি পরিমাণ বল ক্রিয়া করবে আবার যদি পেট্রোল নেই কিংবা কেরোসিন নেই তাহলে আলাদা পরিমাণ সান্দ্রতাজনিত বল ক্রিয়াশীল ক্রিয়াশীল হবে যদি গ্লিসারিন নেই গ্লিসারিন তাহলে অন্য পরিমাণ সান্দ্রতাজনিত বল ক্রিয়াশীল হবে তো এটা তরলের কিংবা প্রবাহীর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আবার বায়ুর ক্ষেত্রে কম পরিমাণ সান্দ্রতাজনিত বল ক্রিয়াশীল হয় তো এটা তরলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে দুই নম্বর হচ্ছে স্তরের ক্ষেত্রফল কিংবা তলের ক্ষেত্রফল যদি যে স্তরগুলোর কথা আমরা ভাবছি বড় ক্ষেত্রফলযুক্ত স্তর নাও তাহলে বেশি পরিমাণ সান্দ্রতাজনিত বল ক্রিয়া করবে আর ছোট ছোট স্তর ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল স্তর কল্পনা করো তো কম পরিমাণ সান্দ্রতাজনিত বল ক্রিয়াশীল হবে এটা তো আমরা সাধারণ জেনারেল নলেজ থেকে জানি যে বড় তলের ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণ ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে নেক্সট তিন নম্বর হচ্ছে যে গতিবেগের নতিমাত্রার উপরে গতিবেগের নতিমাত্রা ভিতর দিক থেকে বোঝার প্রয়োজন নেই বাইরে ব্যাপারটা একটু বলে দিই নাহলে অকারণে ভিডিও ল্যাংথি হয়ে যাবে আর ভয় পেয়ে তোমরা ভিডিও চালু করাই বন্ধ করে দেবে গতিবেগের নতিমাত্রা যে আপেক্ষিক বেগের সাহায্যে বোঝা যায় যে দুটো লেয়ারের মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগ যদি বেশি হয় তাহলে সেই তরলের গতিবেগের নতিমাত্রা বেশি হবে লেয়ারগুলোর মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগের মান যদি বেশি হয় তাহলে গতিবেগের নতিমাত্রাও বেশি হবে তো গতিবেগের নতিমাত্রা বেশি হলে অর্থাৎ আপেক্ষিক গতিবেগ যদি বেশি হয় তাহলে বেশি পরিমাণ সান্দ্রতাজনিত বল ক্রিয়াশীল হবে ওকে তাহলে সান্দ্র বল কার কার উপর নির্ভর করে তরলের প্রকৃতির উপরে বিভিন্ন তরলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ বল ক্রিয়া করবে স্তরের ক্ষেত্রফলের উপরে ক্ষেত্রফল যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বেশি পরিমাণ বল ক্রিয়া করবে আর গতিবেগের নতিমাত্রা যদি বিভিন্ন স্তরগুলোর মধ্যে আপেক্ষিক বেগের মান বেশি হয় তো বেশি পরিমাণ সান্দ্রতাজনিত বল ক্রিয়াশীল হবে নেক্সট সান্দ্রতা এবং ঘনত্বের মধ্যে সাধারণ রিলেশন আমরা পড়ব সান্দ্রতা এবং তরলের ঘনত্ব সান্দ্রতা অ্যান্ড ঘনত্ব ডেন্সিটি সান্দ্রতাকে ইংরেজিতে ভিস্কোসিটি বলা হয় ভিস্কোসিটি মনে রাখবে ভিস্কোসিটি সান্দ্রতা এবং ঘনত্ব এর আগে উদাহরণে আমরা দেখলাম যে জলের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সান্দ্রতা বল ক্রিয়া করে যদি মধু নিই তার থেকে বেশি পরিমাণ সান্দ্র বল ক্রিয়া করবে যদি পেট্রোল নিই অন্য পরিমাণ সান্দ্র বল ক্রিয়া করবে কিন্তু মনে রাখবে সাধারণভাবে এরকম মনে হতে পারে 
যে ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলেই বেশি পরিমাণ সান্দ্রতা বল ক্রিয়া করবে ব্যাপারটা কিন্তু তা না এটা তরলের প্রকৃতির উপর পুরোপুরি ডিপেন্ড করে তরলের ঘনত্বের উপর একেবারেই নির্ভর করে না কোনো রিলেশন নেই তবে সাধারণভাবে ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে সান্দ্র বল বৃদ্ধি পায় যেরকম জলের ক্ষেত্রে সান্দ্র বল যা হয় মধুর ক্ষেত্রে তার থেকে সান্দ্র বল বেশি হয় এবং যেহেতু জলের তুলনায় মধুর ঘনত্ব বেশি তো সাধারণভাবে এটা খাটল কিন্তু পেট্রোল কিংবা কেরোসিনের ক্ষেত্রে যদিও জলের তুলনায় পেট্রোল কিংবা কেরোসিন হালকা তথাপি জলের তুলনায় পেট্রোলের সান্দ্র বল বেশি তো এটা পাতলা হলেও সান্দ্র বল বেশি ক্রিয়া করে এই জন্য ঘনত্বের সাথে সান্দ্র বলের কোনো রিলেশন নেই তরলে প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে তবে সাধারণভাবে এরকম বলা যেতে পারে যে ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে সান্দ্র বল বৃদ্ধি পায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা খাটে কিছু কিছু ক্ষেত্রে খাটে না ওকে নেক্সট পর্ব সান্দ্রতার উপরে উষ্ণতা এবং চাপের প্রভাব উষ্ণতা ও চাপের প্রভাব অর্থাৎ উষ্ণতা এবং চাপ যদি চেঞ্জ হয় তো সান্দ্রবল কিভাবে চেঞ্জ হবে বাড়বে নাকি কমবে উষ্ণতার কথা যদি ভাবি তরল এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে অন্য ধরনের চেঞ্জ হয় তো তরল এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে আলোচনা করতে হবে যদিও দুটোই প্রবাহী উষ্ণতা যদি বাড়ানো হয় তরলের ক্ষেত্রে উষ্ণতা বাড়লে সান্দ্রতা দ্রুত কমে যায় দ্রুত কমে খুব দ্রুত কমে এ সংক্রান্ত একটা সুন্দর রিলেশন আছে কিন্তু যেহেতু এক্সপ্রেশনটা তোমাদের সিলেবাসে নেই ক্লাস ইলেভেনের সিলেবাসে আছে তো তোমাদের এখানে পড়তে হবে না আরেকবার বলি উষ্ণতা বাড়লে তরলের সান্দ্রতা দ্রুত কমে যায় গ্যাসের ক্ষেত্রে উষ্ণতা বাড়লে সান্দ্রতা বেড়ে যায় এটা কাইনেটিক থিওরির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু ব্যাখ্যা যেহেতু তোমাদের সিলেবাসে নেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না গ্যাসের ক্ষেত্রে উষ্ণতা বাড়লে সান্দ্রতা বেড়ে যায় যদি চাপের প্রভাব আলোচনা করি চাপের প্রভাব তো চাপের চাপের ক্ষেত্রে তরলের ক্ষেত্রে চাপ বাড়ানো হলে সান্দ্রতা বেড়ে যায় আরেকবার বলি তরলের ক্ষেত্রে যদি চাপ বাড়ানো হয় তো সান্দ্রতা বেড়ে যায় এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে চাপ যদি বাড়ানো হয় তো সান্দ্রতা অপরিবর্তিত থাকে বাড়েও না কিংবা কমেও না অপরিবর্তিত থাকে ফিক্সড থাকে চাপ বাড়ালে গ্যাসের ক্ষেত্রে সান্দ্রতার কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না বাড়েও না কমেও না কিন্তু তরলের ক্ষেত্রে চাপ বাড়ালে সান্দ্রতা বেড়ে যায় ওকে নেক্সট পর্ব প্রবাহীর বিভিন্ন ধরনের প্রবাহ প্রবাহীর প্রবাহকে প্রবাহী যখন বেগে গতিশীল হয় কোনো পাইপের মধ্য দিয়ে কে কিংবা এমনি খোলা ভাবে যেরকম বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে বায়ু যেহেতু এক ধরনের প্রবাহী আর এখন তো আমফান ঝড় চলছে বুঝতে পারছো তো বায়ু প্রবাহিত হয় তো এই প্রবাহকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি কি একটা হচ্ছে শান্ত প্রবাহ শান্ত প্রবাহ আর একটা অশান্ত প্রবাহ অশান্ত প্রবাহ শান্ত প্রবাহের আর একটা নাম হচ্ছে ধারা রেখ প্রবাহ ধারা রেখ প্রবাহ ধারা রেখ কি ধারা রেখ প্রবাহ হচ্ছে যদি তরলের প্রবাহ এরকম হয় এটা একটা পাইপ ধরে নাও জল প্রবাহ হচ্ছে যে এর গতিপথের কোনো একটা বিন্দুতে ধরে নিলাম এ বিন্দু এ বিন্দুতে সব সময় তরল এর গতি বেগ এবং এর অভিমুখ বেগের মান এবং অভিমুখ যদি অপরিবর্তিত থাকে অপরিবর্তিত থাকে তবে আমরা এ ধরনের প্রবাহকে বলবো শান্ত প্রবাহ আরেকবার বলি তরলের প্রবাহ পথের কোনো বিন্দুতে যদি বেগের মান প্রবাহীর বেগের মান সব সময় মান এবং দিক সব সময় অপরিবর্তিত থাকে চেঞ্জ না হয় যে সব সময় সামনের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তো সামনের দিকে হচ্ছে কোনো সময় এদিক বেঁকে যাচ্ছে না এবং বেগের মানও সমান থাকছে তাহলে একে আমরা শান্ত প্রবাহ বলব যদি বেগের মান এবং অভিমুখ সব সময় অপরিবর্তিত থাকে তাহলে এই ধরনের প্রবাহকে শান্ত প্রবাহ বলা হবে যদি ট্যাপ দিয়ে খুব আস্তে আস্তে জল ছেড়ে দাও কিংবা অনুভূমিকভাবে কোনো পাইপের মধ্য দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে আস্তে আস্তে করে 
तालोले एके शांत प्रवाह धरा जाय अशांत प्रवाह की अशांत प्रवाह छे जे प्रवाह पथेर कोन बिंदु ते जदी प्रवाहीर वेगेर मान एवं अभिमुख अपरिवर्तित ना थाके समयर साथे साथे चेंज होई ताके हमरा अशांत प्रवाह बोलबो इंग्रजी ते बोले टर्बुलेंट फ्लो অসন্ত প্রবাহ বলবো এরকম এটা একটা বিন্দু কল্পনা করলাম এই বিন্দুতে একসময় জল এদিকে প্রবাহিত হচ্ছে কোন সময় এদিকে জলটা উছলে উঠছে উপরের দিকে চলে গেল কোন সময় এখানে পাক খেতে লাগলো জলটা যেরকম ভাবে ব্রিজ থেকে নিচে জল নামে তো এই ধরনের প্রবাহগুলো হচ্ছে অসন্ত প্রবাহ কিংবা টার্বুলেন্ট প্রবাহ যদি খুব ধীরে প্রবাহিত হয় তো হতে পারে সেটা শান্ত প্রবাহে প্রবাহিত হচ্ছে আর যদি তরল দ্রুত প্রবাহিত হয় তাহলে সেটা অসন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হচ্ছে বলে ধরা হবে এগুলো অ্যাকচুয়ালি ডিফিনিশনগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে যে ধারা রেখা বা শান্ত প্রবাহ কি আর অশান্ত প্রবাহ কি নেক্সট আমরা পড়ব সন্ধি বেগ সন্ধি বেগ কি সন্ধি বেগ হচ্ছে এই শান্ত প্রবাহ এবং অশান্ত প্রবাহের মাঝামাঝি একটা বেগ যে বেগে প্রবাহিত হলে যে বেগের থেকে সরি যে বেগের থেকে বেশি বেগে প্রবাহিত হলে তরলের প্রবাহ অশান্ত প্রবাহ থাকে এবং যদি ওই বেগের থেকে কম বেগে প্রবাহিত হয় তাহলে শান্ত থাকে তাহলে ওই নির্দিষ্ট বেগে ওই বেগটাকে আমরা বলবো সন্ধি বেগ আরেকবার বলি সন্ধি বেগ হচ্ছে এরকম একটা বেগ যার থেকে বেশি বেগে প্রবাহিত হলে তরলের প্রবাহ হয় অশান্ত প্রবাহ এবং যার থেকে কম বেগে প্রবাহিত হলে তরলের প্রবাহ হয় শান্ত প্রবাহ তার মানে এটা একটা ইন্টারমিডিয়েট বেগ এর বেশি মানে অশান্ত প্রবাহ এর কম মানে হচ্ছে শান্ত প্রবাহ নেক্সট আমাদের করতে হবে প্রান্তীয় বেগ প্রান্তীয় বেগ কি প্রান্তীয় বেগ হচ্ছে এরকম একটা বেগ এরকম একটা বেগ যে বেগে কোনো কঠিন বস্তু প্রবাহীর মধ্য দিয়ে স্থির বেগে পতিত হয় ধরে নিলাম একটা মার্বেল কিংবা গুলি যে মার্বেল নিয়ে তোমরা খেলো কাচের গ্লাসে আছে সরি কাচের গ্লাস না এটা একটা লম্বা গ্লাস নিতে হবে লম্বা টিউব নিতে হবে তাহলে ভালো করে বুঝে যাবে যদি উপরের দিকে একটা মার্বেল ছেড়ে দিই দেখা যাবে প্রথমত মার্বেলের গতিবেগ বেশি থাকবে কিছুটা দূর নামার পর এর গতিবেগ ফিক্সড হয়ে যাবে স্থির গতিবেগ হয়ে যাবে স্থির গতিবেগ তো এই স্থির গতিবেগটাকেই আমরা বলবো প্রান্তীয় বেগ একে ভি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এখন আমরা জানি যখন কোনো বস্তু স্থির বেগে গতিশীল হয় কিংবা স্থির থাকে তখন তার উপর ক্রিয়াশীল বল হয় শূন্য তখন ক্রিয়াশীল বল শূন্য হয় তার উপরে কোনো বল ক্রিয়া করে না অ্যাকচুয়ালি এখানে কি হয় যখন এই মার্বেলটা তরলের মধ্যে দিয়ে নিচে পড়ে তখন এর অজনের জন্য নিচের দিকে একটা বল ক্রিয়া করে আর তরলের প্লবতার জন্য উপরের দিকে একটা বল ক্রিয়া করে এবং ঘর্ষণ বলের জন্য ঘর্ষণ বল যেহেতু গতিকে বাধা দেয় তো উপরের দিকে আর একটা বল ক্রিয়া করে এই ঘর্ষণ বল এবং প্লবতা বল যদি বস্তুর অজনের সমান হয়ে যায় তাহলে বস্তুর উপর লব্ধি বল শূন্য হয়ে যায় তখন বস্তুটা স্থির বেগে নিচে পতিত হয় এই স্থির বেগটাকে বলা হয় প্রান্তীয় বেগ ভালোভাবে যদি বলি এরকম ডিফিনেশন বলতে হবে যে কোনো প্রবাহীর মধ্যে পতনশীল কোনো বস্তুর উপরে ক্রিয়াশীল বল শূন্য হলে বস্তুটা তখন যে বেগ নিয়ে পতিত হয় তাকে বলা হয় প্রান্তীয় বেগ আমি আর রিপিট করছি না ভিডিওটাকে ব্যাকে নিয়ে গিয়ে তোমরা বারে বারে শুনতে পারো তো এটা ছিল প্রান্তীয় বেগ প্রান্তীয় বেগের এক্সপ্রেশন হয় এবং এ সংক্রান্ত স্টক্সের সূত্র আছে কিন্তু যেহেতু তোমাদের সিলেবাসে নেই তো আলোচনা করা যাচ্ছে না ক্লাস ইলেভেনের এগুলো বিষয় নেক্সট আমরা করব তরল প্রবাহের হার অ্যাকচুয়ালি ক্লাস নাইনে শুধুমাত্র বিষয়গুলোর সাধারণভাবে ডিফিনেশনগুলো দেওয়া আছে ডিটেলসে আলোচনা করার স্কোপ নেই ক্লাস এলেভেনে আছে তো তোমরা যদি ডিটেলসে পড়তে চাও ক্লাস এলেভেনের বই পড়তে পারো তরল প্রবাহের হার কি 
হার মানে বুঝতে পারছো হার যেখানে ব্যাপারটা থাকবে তার মানে হচ্ছে এক সেকেন্ড সময় তার মানে একক সময় প্রবাহ যেহেতু আছে তার মানে একক সময়ে যে পরিমাণ তরল প্রবাহিত হয় এক সেকেন্ড সময়ে যে পরিমাণ তরল প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় তরল প্রবাহের হার যদি এক সেকেন্ড সময়ে পাঁচ লিটার তরল প্রবাহিত হয় তরল প্রবাহের হার হচ্ছে পাঁচ লিটার এর একটা ছোট্ট এক্সপ্রেশন করব আমরা কীরকম ব্যাপারটা ধরে নাও এটা একটা পাইপ ये पाइपर मध्य दिए तरल भि बेगे गतिशील हो बेगे गतिशील हो प्रस्तच्छेद कल्पना कर लगे एक रेखा भि बेग मान कि भि बेग मान हे एक सेकेंडे तरलता भि दूरत अतिक्रम कर सेकेंड समय धरे निल पजिशन थे तरल बी पजिशने आसल ए पजिशन थे বি পজিশনে আসলো এক সেকেন্ড সময় তার মানে এই যে এ থেকে বি এর ডিস্টেন্স এটা হবে ভি কারণ বেগ দেওয়া আছে ধরে নিয়েছি ভি তো এক সেকেন্ড সময়ে এ থেকে বিতে আসবে তার মানে কি এ অবস্থানে যে তরলটা ছিল সেটা বি অবস্থানে চলে আসবে মানে এ ক্রস সেকশনটাকে এ প্রস্তচ্ছেদটাকে এক সেকেন্ডে এ আর বি এর মধ্যে যে পরিমাণ তরল আছে से ही परिमाण तरल अतिक्रम करते परिमाण तरल एक सेकेंड समय प्रवाहित हो मैं तरल प्रवाहर हार हो परिमाण तरल एन एर आयतन बैर करब कम एवं बर मजे एट एक चंग कल्पना करते जेहेतु टोटल पाइपर मध्य प्रवाहित हो पाइप रखार चंगे मत जी चंगेर दैर्घ्य हो जे भि जी चंगेर उच्चता किंबा दैर्घ्य हो भि तरल गतिवेगर समान जेहतु एक सेकेंड कल्पना कर आयतन क्य भाव पा ना ये चंगटा देखते चंगेर आयतन हमें चंगेर आयतने फर्मुला क्यों पाई आर स्कोर इंटू एच पाय स्कोर टे कि पाय स्कोर हे वृत्तर तलगुलो आज वृत्तर तल ये वृत्तर तल तार क्षेत्रफल ओके ए दिए प्रकाश करते तो ए इंटू एच तो जदि धरे नहीं पाइपर मध्य दिए तरल प्रवाहित हे प्रस्तच्छेद क्षेत्रफल प्रस्तच्छेद क्षेत्रफल मान्च है वृत्तर जो तल आर् क्षेत्रफल ए तरल प्रवाहर हार मैं एक सेकेंडे प्रवाहित तरल हो क्षेत्रफल इंटू चंगेर उच्चता जेटा एखे देवा आज भि तो भि तो ये ए भि यमाण तरल प्रवाहित हो तो को चंगेर मध्य दिए जो तरल प्रवाहित है এবং তরল প্রবাহের হার বের করতে বলে তখন চঙ্গের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলকে তরলের গতিবেগ দিয়ে গুণ করলে তরল প্রবাহের হার বেরিয়ে যাবে মানে এক সেকেন্ডে এই পরিমাণ তরল প্রবাহিত হবে ওকে নেক্সট আমরা করব বার্নৌলির উপপাদ্য বার্নৌলির উপাদ্য করব না नेक्स्ट लेक्चारे बार्णवल उपाद्य एवं से संक्रांत कि घटनार व्याख्या एवं दो एक अंक करते भिडियो अनेक लेंथी हो जाटुकू थक तरल प्रवाह हार अब्दी